涙の衝動がいい釣りに行けない悲しみを乗り越えた結果またもやロッド日本購入人はなぜ過ちを繰り返すのか皆さんこんばんはおかげさまで傷の回復は順調で先日バッシュをやっていただきほぼ完治した状態ですありがとうございます、えー、しかしながらまだ釣りは自粛しているところですがどうも釣り欲がたまりすぎちゃったみたいでいやーまたやっちゃいましたロッド同時に2本購入で毎度のことながら妻には内緒で購入したんですけどもそろそろバレそうです<笑>先日この部屋の掃除をしてくれていたんですけども、えー、あちらのねあのロッドスタンドの前でじっとね立っているんですよなんかロッドの本数数えているんかなという感じでした今まであの2ピースのロッドをあの2本に分けてあの置いていたんですけども今はねあのもう1ピースの状態くっつけた状態で、えー、1本にして並べてるんですね、まあ、これであの本数が少なくなったような感じに見えてバレないんじゃないかなという目論みだったんですがなんかねもう先日は無言でじっとロッドスタンドの前に立っていましたからね怖いですよねもしあなたが独身でしたら今のうちに欲しい釣り具は買っておいた方がいいかもしれませんはいというわけでどのようなロッドを購入したのかと言いますと一つがこちらですね、えー、オリムピックのヌーボフィネッサ GNFC762 MLT というね、まあえー、要するに 7.6 フィートのミディアムライトのチューブラーロッドという、まあ、ソルト用ベイトフィネスロッドなんですけども、これはね、あの例えばあの若狭湾とかのシャローゴロタ浜なんかで、頭を狙うのにぴったりではないかと思って購入しました。まあ、といってもね、これ、中古なんですよ。えーまあ、全体的に若干使用感がでちょっとねここに、えー、擦れた跡があるんですけどもまあまあほとんど問題なく使えるんじゃないかなと思いますそして、えー、もう一本がですねこれが、えー、ティムコ製のフェンウィックアイアンホークフックセッター 510Y CLJ というロッドなんですけどもこれは、えー、ブラックバス用のロッドでその中でも、まあ、クランクベイトとかミノトップウォータープラグなんかと相性がいい作りになっています、えー、これがですね材質が今のご時世では貴重なグラス製ですまあ厳密に言うとバットの部分にカーボンも使ってみたいですね最先端のグラス製ロッドまあなんとなくねクラフシッカーに最新のエンジンを積んだ車みたいな雰囲気ですかねそして、えー、グラス特製の粘りと柔らかさという感じですね柔らかいんだけどもトルクがあるとで、ね、これでペンシルベイトとかをアクションさせるとあのヌメヌメっとねいいアクションになるんじゃないかなと妄想が膨らんでいますもうほんとね、早く両方使い捨ててうずうずしてますこれらのロットの使用感インプレなどは後日実際に魚を釣ってからお伝えしたいと思いますのでどうぞご期待くださいそれでは今度の動画は以上となります最後までご視聴いただきありがとうございました